我叫顾真真，我的人生就像是活在一本狗血霸总小说里。学表演的我，好不容易毕业，眼看着就要开启可以双薪的艺术生涯，梦想而现实，永远那么骨感。为了经纪人给你去做，只要保证今晚这场大佬，就是永远的主角。善良怎么能骗奶奶？顾真真，嗯，我没有记错的话，表演是你的工作，应该感谢我给你这份高薪工作，让你重返职场，实现自我的人生价值。另外，另为了换新手术也等不了。是啊，人家叫五票，哪有不挨刀？现在就是要挖我的心也行啊。好，行，但是绝对不能干涉对方的工作和生活，不许发生肉体关系。三年为期。成交。哦，关于金额我还有一个条件，说来看看。你不用给我三千万，你就帮我付清我需要的钱就好。这些钱我会立下字据，写下借条，分三十年分期付给你。至于隐婚嘛，这份我给你打工的工作，就当是我给你的利息就好了。好，合作愉快。这小子，哇塞，终于和真烈结婚了，怎么不练？好了，奶奶，该吃药了。你知道我奶奶有阿尔茨海默症，她常常都说话。哦，哦，明白明白，我都明白。徐慕音是陆云琛的青梅竹马，但是徐慕音为了演员梦想去国外深造了。陆云琛为了照顾奶奶留在国内，两人就毕业了。传说啊，陆云琛一直不交女朋友，就是苦等徐慕音三年后回国。三年。这些都是乱写的，你不用受影响，以后少干点这些乱七八糟的东西。受影响？开玩笑！我本来还在想，为什么陆明成会选上我？是基于我的美色。现在我终于放心了。嗯，你放心，我一定会好好的、努力的工作的。可是，你们看到的这些甜蜜的点滴，都是拍给奶奶看的。奶奶，我给您捶捶肩，捶捶背，还有哪不舒服的，都跟我说一声。都舒服，都舒服就好，舒服就好。哎，多好啊
，眼看着胜利终于到了契约婚姻的最后一天，我终于要变放了。奶奶去美国疗养了，她的白月光熏婚衣快回来了，我的任期到了，圆满退休了。我打算先去看我在外地求学的妹妹欣欣，再重新投递简历去 casting， 重回我的职场。我觉得新生活在向我招手。哇！<笑>今天是最后一天，不着急，我先收拾东西，领导联系一起去。才来啊，老婆！你怎么搞的？还有你叫我什么？老婆？你干你干嘛？我差点以为再也见不到你了。深爱着他的娇妻顾真真，并在三年的时间里相濡以沫，举案齐眉。我，等一下，你不是失忆了吗？你不是只记得我们之间的感情了吗？那你是怎么记得你的手机密码的？是，我刚醒来的时候是不记得，但是因为你是我的挚爱最爱，所以我的手机密码只能是你的生日。我这契约婚姻怎么就从有期徒刑变成无期徒刑了呀？太感人了，丧入洞房。
诸如同早日康复，早生贵子。什么鬼呀、啊！老婆，折腾一天了，我们
，他可以花重金整无数次鼻子和眼睛，就是不给陆云琛生活费和学费。陆云琛成年以后，每个月给他不菲的零花钱，但他好像总是不够花。我求求你了，我是怀你生你的妈呀！你现在知道我是你吗？你当初干嘛去？我已经帮你还清了，你又起来，还好意思再找我？什么德行？你不知道呀？他的话你也信？你这是引狼入室啊！给他课程机会。他妈是不靠谱，那好歹也是他妈呀，虎毒不食子嘛。再说了，那个女的看起来就是陆云琛喜欢的类型，说不定能帮他找回记忆呢。哎，陆云琛对你不好吗？好歹也算咱家救命恩人呐、啊。对呀、啊，刚才在酒吧他救过你。做事不能太过真真啦。哎。你的良心不会痛吗？那谁来关心我痛不痛啊？你到底是谁了？哎呀，我的宝贝儿子，失忆了不怪你，但是木儿怀了你的孩子，这是事实呀。我们可以帮你慢慢想起来。眼下呢，是先安置好木儿母子，比如说。给他一笔钱，要钱不是问题，只要提供证据。哎呀，有有有！你看我这有照片，你看。赵小姐和这位我的妈妈，我不知道你们是出于什么目的骗我，但我想说的是，我是失忆，不是失职。哎，哥哥，我这么一个女孩子家家的，怎么可能会拿这种事情骗你啊？你前段时间刚交完我小甜甜，你不能因为失忆就连你的孩子都不认了吧？是呀，木儿挺着大肚子，早上五点钟起来做你最爱的花生酥，你以前在他那可喜欢了。来来，拿一个尝尝。你们知道诈骗要判多少年吗？如果不清楚的话。我可以找我的律师给你们科普一下。哎呀，云琛哥哥，花生酥我收下了，你们慢走不走，否则别怪我对你们不客气。哥哥，你不能这样对我和你的骨肉啊！不行。
，问过我姑的好不好？真的，在这个事情上，我只认识你，也是相信你。我不闹了，你也别闹了。陆云琛，我接下来说的话你可能听不懂，但是你听好了，我顾真真。在你那个白月光徐梦怡回来之前，继续履行我契约妻子的一切义务，并且尽全力帮你找回记忆。我没有什么本事。所有的条款和以前一样，最重要的是分房睡。哎<笑>，我一定是脑子坏掉了才答应留下来吧？哎，女人呐、啊，你的名字叫心软。顾总，你的账户上每个月都会有一笔钱转进来，经查实是从夫人的账户转过来的。不图我的钱，每个月还给我们家存钱。这么善良又贤惠，我怎能不爱？生气闹脾气，又要离家出走，还要离婚，还缺小太妹。其实老娘抽烟、喝酒、烫头还不低。可爱，吃醋跑掉，又舍不得跑过来找我，保护我，还紧张怕我出事，现在又要分床睡，我还欲擒故纵，真是太可爱了。接下来，我要好好爱她才是。喂，金秘书。喂，女主角，是我昨天投递的那个吗？啊，对对对，我叫顾真真，照顾的顾，至亲真的真。行，明天一定准时到。Yes yes yes， 太好了！我我我我我。小粉丝，我接到女主角了，我一定不会辜负你的喜爱的。顾小姐早，顾小姐早。这是本期设计师品牌最新款式，这是各大品牌最新款式。我刚刚恢复完的限量版品。如果您饿了渴了的话，我们有专属五星级厨师为您服务。Stop 我想问一下，你们这里真的是 Z Z G 广告拍摄现场吗？我没走错。我们一起欢迎顾小姐。嗯，导演啊，因为只有一句广告词嘛，我觉得比较重要。我昨天晚上录了几个不同的版本，你要不要看一下？比较一下。啊、不用了，不用了，你说什么都行啊。我呃，我的意思是，您可以自由发挥啊。好，准备，准备，开始。哇，陆总真是厉害，还没大半天，所有业务都熟悉起来了。要快点工作，才有更多时间陪真真。以后公司务必提高工作效率，不许加班。嗯，哦对，昨天跟你说的事安排的怎么样？哎，放心吧，交给我，准备送。啊哈哈，完美，卡清。谢谢导演，如果还有时间的话，我们能再来一遍吗？我觉得刚刚那边的感觉有点奇怪。哎呀，挺好挺好，我看挺好，很满意。顾小姐辛苦啊，大家辛苦。哎，大家。太棒了，明天老师卡的是您的了。谢谢，这是品牌方的。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢品牌方式，你就是顾真真啊！我就说，怎么昨天三更半夜被临时换去？现在终于明白了，看来新闻上写的没错，你还是女教主，尚未有素。放开我！怎么欺负我一个新人，没什么背景，连一句话都不能说了吗？放开他！我本来还在想，到底是什么高人前辈取代我，特意来现场好好学习一下，没想到啊！现在我一点都不觉得可惜了。哎，那个阿宝，不知道哪来的，顾小姐别生气啊。导演啊，品牌方到底是谁？恭喜查清，陆夫人，来尝尝，我专门从美国请来的米其林大厨做的。ZZG 是你公司旗下的电子品牌，我今天拍的是你家的广告。是我们家的，怎么不顺利吗？很顺利，拜你所赐，我成为了自己最讨厌的那种人。是，我做梦都想当女主角，但不是通过这种方式。一个小广告而已。再说了，以你的演技，足以撑得起
，如果是公平竞争，我大可以接受。但是你这样做，会让大家觉得我是在靠你上位。谁敢一问你？是，我答应陪你入戏，帮你恢复记忆，是因为我觉得我们之间只是简单的契约关系。以前是这样，现在也是。我希望我们互相之间不要干涉对方的工作和生活，好吗？失陪了。真真，哦，对了，我今天走得急，忘记拿自己的衣服，这套礼服之后会还给你的。陆总，哎，你都干什么？现在啊，只有配这个角色红圈了。哎，实不相瞒，我今天工作上遇到一点小状况，不过能够在这里遇到你，你还给我介绍 casting 的机会，我真的太感动了。我也没有想到能够在这里遇到你，只是不知道学长你在国外有没有听说过我之前的那些绯闻。学者自清，我相信你的为人。谢谢学长。哎，我想问一下，这次是个什么类型的电影啊？啊，我不会给你走后门的。哎，没有，我不是这个意思，我就是想多了解一下情况，看看能做什么准备。放心吧，明天 casting 的时候你就知道了。以你的能力。明天没问题的，那今天我必须请客，下次我再请客，干杯，干杯，又来，顾真真，顾云晨，顾真真，你这晚不回去，随心气我是吧？怎么，之前帮的还不够是吗？他给你多少钱？我双倍给你，联系我的秘书就好。以后他联系你不要理他。陆云晨，你在干嘛呀？是我学长。别闹了，跟我回家。哎，这位先生，有什么话好好说，不要对女士动手动脚。女士，她是我老婆。回家，回家，回家。他这里有问题，我们明天见。我之后再和你解释。拜拜。陆云晨，你是要我给你个喇叭？向全世界宣告我们结婚了吗？你这样会影响我行情好吗？今天的事情我问了金秘书，我让他关注你的工作，但我不知道他是这么安排的。他还不是都听你的吗？是，我和你道歉，也答应你以后都尊重你的工作。陆云琛，今天的事也不能全怪你。我想，我可能是个假公主吧，穿了别人的鞋子和衣服，替代了别人的人生，所以才会摔跤的吧。其实，你可以试着依赖我一下，就像现在这样。顾真真，你到底喝了多少酒？也没多少。你大晚上的和一个男人出去喝酒，还拉拉扯扯，你知道这样有多危险吗？你还说那个男人是谁？学长，你怎么天天这么多学长？还说明天要见面，为什么要见面？继续气我？我告诉你，顾真真。陆云琛。嗯
被整体定义，所以把你写进日记里没一句，以你为轨迹。我还有跋涉多少公里，才能走进停在你的眼底，触摸痕迹，埋着繁星，在你心里终于被化起。真的要被顾真真气死了，居然向着外人！那个陆总，这好像是夫人的东西，昨天落在现场，被当成道具回收送来公司了。女明星手账。女明星顾真真最想做的一百件幸福小事，躺着赚钱。如果可能，时光倒流，爸爸妈妈再爱我一次，和最爱的人看一次通宵电影。陆云琛的喜好增物，最最最最不能吃花生，最喜欢吃柠檬茶、菠萝油、餐蛋面。最喜欢的宠物没有，最喜欢的植物没有，总之没有生活情调。今天晚上回来吃饭吗
，看在你主动找我的份上，我就原谅你了。好。啊，行，要不是因为你给我送药，我才不会问你。昨晚到底怎么回事啊？陆云琛最爱的人。你大叫什么？我还以为你出什么事了。剧情需要啊，你看，就一个字，你好反复练习。你嘲笑我？我虽然不是女主角，但我好歹也是女二号。我没有嘲笑你的意思，我只是觉得以你的演技，完全可以驾驭。你不用那么紧张。不是紧张，虽然只有一个字，但是不同声音、不同语气和表情传达出来的效果是不一样的。你看啊，每个啊的惊慌程度也不一样嘛。你看，比如看到僵尸的时候是啊，还有被僵尸追的时候啊。被僵尸咬的时候是。哦，对了，你帮我对个戏啊，就这一行。这里说我这个角色被丧尸咬了一口的火腿。这个字没有诀窍，这话不开始，犹豫在心上的歌。当你闭上了双眼的那刻，我还一般记得你说，就这么有些叹气，没安排如何起，所以我敢来不叹气。但是你就是你，所以会无人珍惜。你独立的风景，这里天空很晴，我愿意所有温柔填满这世间缝隙。现在开始委屈，你的天发红晕，别逃避，这里一点点看起。
。林真，干什么？学长，我来早了，给你们带了奶茶来了。
记得第二十三场吗？记得吗？失忆之前不知道怎么表达而已。今天为了救夫人您和一个毫不相关的陌生人，陆总居然推掉了 ZZG 最重要的一笔投资项目，把我推掉今天下午的客户会面。这个客户可是您三顾茅庐求来的，而且对我们新产品的资金链特别重要，怎么的？推迟。对方开始很生气，说以陆总以前的办事风格，根本不相信他是去救人的。他们认定我们一定是找到了更好的投资商，还要拉黑我。随着陆总英雄救美的画面曝光，陆总默默做的好人好事也被挖掘出来。虽然他因公开除了谭松南，但于斯一直在默默资助他女儿的学费。陆总以极其光辉正面的形象重新打动了投资商，对方主动要给我们新的机会，并且还邀请您和陆总去参加他们的周年庆呢。那就好。只是任何事情都会有些负面影响，陆总也因此成为大家心中最想嫁的人 ，Number One。要休息吗？你谁啊？哦，我知道了，你就是那个勾引人不成，挑泳池的顾真真。别以为靠坑蒙拐骗插队就是老大了。就是。假的，不可能。顾真真，你天天都把结婚证带身上吗？奇怪，每天都在等你突然恢复记忆，真是灵魂呀！不是，没想到一个不留神，把自己坑进去了。云晨，你受伤把脑子给弄傻了吗？他们闯病房，我怕他们吵着你，我懒得费口舌才吓唬他们的。我没想到他们公开出来，我是迫不得已的。你瞎跟着起什么哄呀？你在干嘛？你不是一直想知道你到底发生了什么？只是偷偷多交集一起，有人在你不必有人为爱沉迷，那你在这里。这次你不觉寂寞，这花不开始，有在心情的歌，我在听着。你在想什么？
那天晚上，其实。不要干涉各自的生活。现在主动约人家啦？什么嘛，那是因为人家救了我的命，我请人家吃饭而已。吃饭，报恩。<笑>你惨了，你追人拜死了。<笑>这不是欣欣送给我的吗？我之前还在找呢，怎么在陆云琛的书架上？开玩笑了，好了好了，不打扰你们小两口约会。米其林，这里虽然比不上你常去的米其林餐厅，但是这是周围所有顾客心中的米其林。最重要的是，我以前上学在这里打过工哦。打工？对啊，我以前上大学的时候就在这里打工，所以这里我超级熟，随便点，我请客。来个套餐一吧，再来个冻柠茶，要去。看到了吗？想起什么了吗？霸总的灵魂契约填漆了前一天，霸总失忆了，只记得小天签。这个你看过吗？我们家里有一个。嗯，我知道。我车祸后，警察送我的车里找到给金星的，金星拿给我。你看过？啊，太好了，意思。破案，事情是这样的。
可是这本书的记忆，深深的刻在你的脑海里，变成了你新的记忆。你现在的强烈表现还受了这本书的影响。爸爸因为车祸失忆，被激发了本性，各种撩拨、保护小田鸡。云兰，你的名字已经被我写在户口本上。如果有人敢欺负你，那就是打我，懂？我早该想起来了，现在什么大热的古池先生、影后的王子，全是你这样的设定。设定放在小说里看看就好了，放在现实里你也行。不是，我是在帮你找回记忆，因为只有这样的话，一切才能够说通啊，否则你为什么突然对我那么好？是，我自己也不知道为什么失忆醒来就突然觉得很爱很爱你，我自己也解释不了。但是我确定这不是看了什么小说的影响，更像是一种本能反应。总之，看见你开心我就开心，看见你不开心我就想哄你开心。我唯一确信和坚信的是，我的脑海里只有你，也全是你。我真的希望你说的那个就是我呀。从失忆醒来到现在，我能感觉到。你可能没有那么爱我，但是我坚信，现在和未来的记忆，你一定会爱上我。你真正爱的不是我，可是你为什么那么想哭呢？怎么了？你哭了？哎，好了好了，我坦白，我看了，啊，我看了那本小说。我记忆里，你喜欢霸总小说，我每天回来，你都抱着哭哭笑笑。<笑>我就想看看你为什么会喜欢这些小说。大片诅咒，所以我就学了那上面霸总的追击方法。来尝尝，我专门从美国请来的米其林大叔为你做的，但是都失败，你还生气了。所以你以后不许再看那些了，会被毒害的。你居然会为了我，顾真真去看霸总小说？我记错了，不是你说什么很土很上头，霸道总裁爱上我吗？没，你没记错，是我，是我。哇，你们公司看起来好大呀！对啊，是那边吗？这就是那个 Z Z G， 就是我之前做线条广告的那个，你差点投资的那个呀。这是我十年前公司新研发的产品，简单来说，就是通过按直接把脑中的记忆转化为图片保存下来，适用于像奶奶这样的阿尔茨海默症患者和我这种失忆患者，也可以追忆那些失去人的记忆。我爸妈用过这个 app， 我就能看到我在他们回忆里的样子。理论上是这样的，只要你能获得权限。这些都是我们的回忆，还有没补全的地方，但我相信会慢慢补全的。幸好没有因为我而错过了投资，不然我都不知道该怎么面对你。这有什么的，永远都是今晚，在我美好的回忆。嗯、魏顾真真，你今天已经看了我一百零八次，还没看够吗？那个酒会我一定会好好表现的，但是我有一个条件。什么？我要穿自己选的衣服。你好，潘小姐好。这里是不是很贵啊？你不是不想和人撞款吗？这个店都是设计师量身定做独一份的。再说了，录音车又不是买不起，这是我自己买。再说了，他录音车的钱也是钱啊。哎，我还是随便挑一件便宜的吧。姐姐，我穿什么都好看，是不是？怎么样？话是这么说。但是那是姚氏的周年会啊，很多名流出席的，还没上拉满呢，好不好？这里是我朋友的朋友开的，我和他说一下，给你打折，你好好穿出圈，到时候给他打广告带货就行了。这么好，什么朋友？不会是陆云琛吧？像我这么好的闺蜜，是绝对不会在没有你的允许下和你老公用秘密的。哎，不过你那个朋友好像很厉害的样子，从你刚刚一进来开始，就陪小姐陪小姐的点头哈腰，不知道的还以为你是这里的常客呢。<笑>好了，你赶紧去换衣服啊！赶紧赶紧！哎，你看，哦
哇，真漂亮啊！早知道就不让你穿那么好看。哎呀，你抓紧去谈工作吧，快点。好，你在这里等我，有什么事打。你是丧尸美甲顾真真吧？我们拍张照吧。你也太飒了吧！而且演技也超级棒，我看了你的卡，立马变成你的粉丝了。谢谢，快说说你和陆总的感情故事呗，我们好学习学习。那可真是要好好学习，学习一下怎么妖精披着皮就成人了。作为你的经纪人，给你一句忠告：只要搞定今晚这场大，你就是永远的女主角了。顾小姐不会不认识我，好歹当年带你入行的人是我，被你的绯闻坑的公司倒闭，走投无路的人也是我。当然记得了，这么多年了。你还是老样子，颠倒黑白的能力还是和以前一样的。是，我是美女长姐。你如今非常之头做凤凰，攀上新贵陆云琛，这些当然是我这个小庙给不了你的。大家可不要被他的外表蒙骗了，他其实背地里阴狠毒辣。当年一离开我公司，就让陆云琛封杀我。我不知道你在说什么。当年的事情，你应该比我更清楚。还有，今天我是来参加派对的，我不想搞事情，失陪了。好，我不想搞事情。<笑>你知道你老公三番五次求的投资人是谁吗？是我干爹。陆云琛的项目很好，很多人都抢着要，投资方不可能这么没有眼光不选择他。<笑>你是真单纯还是假单纯？陆云琛为了这个投资费了不少心思吧？还差点因为你而丢了吧？<笑>所以说风水轮流转。你跟陆云琛当年逼我的时候，你没有想过今天要求我吧？<笑>怎么？我恨了。我还没有见过这样的顾真真。你不会真的爱上陆云琛了吧？哦、oh, ，应该是还没有找到下家，怕被陆云琛嫌弃了吧？不过你求求我，给你找个下家也不是不行，毕竟我也不是小气人。再说了，没有什么是一杯酒解决不了的，你说对吧？啊啊啊、陆云琛，为了这个贱人，你知道吗？你知道找不到的后果吗？当年封杀我，我要让我干爹封杀你。大家都知道，我最近记忆出了点问题，一些陈年往事我真的记得很清楚。我不断在回忆我之前做过的事，为了证明我太太的清白，我找到了当年我太太那件事的几条的往事。大家不妨了解一下真相。当年是陈真真阿祖策划我们这么大的，不是吴真真高于我们，我们为当年的事情道歉，我们会去自首的。当年你为了个人利益策划事情，差点害我太太顾真真遇险，我太太宁愿跳河都不去策划。这么多年，你们颠倒黑白，不得逍遥自在，而我太太则背负骂名。如今真相大白，我太太所遭受的一切，我都会让你们一一偿还。他们这是诬陷，你们不要相信。陆云琛，我要让我干爹全行业封杀你，我不会放过你们的。我是很想要姚晨的投资，但如果决策人会被你这种人影响的话，我觉得这家公司还是算了。真真，我们走。哎，我没事的，这样的人我见惯了，退一步海阔天空嘛，搞钱要紧。继父我可以忍，但继父你不可以。可是投资泡汤了，对你会有影响的。要是我事业破产了，你会嫌弃我？那你相信我能找到更好的投资吗？我们不能走，干爹！干爹，这俩人毁了你的重点派对，还欺负我，你要为我做主啊！啊，是吗？裴小姐，你请。这是谁啊？不知道。好像是姚氏千金。原来是他呀！是他。我倒要看看，张总要怎么做主。你差点把我害死了！我是看你他妈是我朋友的份上，任你做干女儿，怎么那么做龌龊事？你还狐假虎威，插手我的工作。陆总的项目打动了姚总，但他今天不能来现场，特地请小姐来签约。辛苦了，小姐。合作愉快。裴小姐，深藏不露啊！哎，你别调侃我，我妈让我回家继承家业，可我就是想做点自己喜欢的事情。你也别谢我，我公事公办，绝对没有给你们走后门，纯粹是路见不平，伸张正义。再说，我有你们家的靠谱生意，跟他换来一年自由，你最好多做点产品出来。
我好多赚几年资源。来，敬豪爽金主爸爸，敬理想与自由，敬有趣的灵魂。干杯，干杯！我差点忘了，这个房间住过九百九十九对情侣，是恋爱圣地哦。传说只要周年庆这天晚上十二点在这里亲吻的话，就会成为永恒的爱人。加油，春宵一刻。哇，上次还只能在实验室演示，现在更高级了。嗯，所以你当年真的帮我还清了三千万，还去找了安洛。其实我真的不记得了，我最近在看一些资料，想更多的了解你一下，顺便就成这个当年的漏网之鱼。<笑>真的难以想象，当初理性第一的陆总竟然会做这种事。<笑>对不起，如果可以早些遇见你。我就可以早点保护你，就不会让你受这么多委屈了。虽然那个永恒的幸福不属于我，但是我想好好的做一次梦。我知道你喜欢的那个人不是我，但是我想，这一秒，你属于我，就够了。就怪我一个人就好了。情人节假期回来是为了陆总吗？两人是要结婚了吗？两位现在什么关系啊？陆总会和顾真真这个替身离婚吗？陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，我才不要恋爱脑吗？我要搞事业！哎，给人当真的顾真真啊！这是我们的拍出来，就是想象的顾真真。新闻说的都是真的呀，我就是替身，就是契约结婚，别拍了，都散了吧。就来了。啊，我想起来了，你就是上次穿着礼服带着撸串的那个姑娘。嗨，你怎么每次出现都这么引人注目啊？老板娘，你是不是也觉得我不适合那件衣服啊？就像是偷来的一样。<笑>没有没有，这样其实才最适合我嘛，是吧？哎哎，姑娘，自信点，你人长得好看，穿什么都好看。老板娘，你太有眼光了，你这酒我全都要了。<笑>干杯，干干杯。嗯，其实我不光长得好看，<笑>我演技也很好啊。<笑>我不过就是运气差了一点，没有早点遇到陆云琛嘛。嗯<笑>，那徐梦怡每次都演主角，而我只能跑龙套。那那又如何？我有小粉丝，你看，小粉丝，我接到你主角了，我一定不会辜负你的喜爱的。哎呀，正好正好，加油！啊，嗯，这皮鞋怎么一模一样啊？啊
你也都看到了吧？我就说我们是假结婚吧，你还不相信？让我拿证据，我是真拿不出来。啊。但是那个保姆阿姨拍的都是真的，所以我们……嗯、你的结婚证和你的身份证我已经没收了，离婚的事情不要再。陆云琛，你不能强制我留在你身边。你确定是我强制你，不是你求我？要不然我就当你的替代品，我真的好爱你，我不想分开。我那个是……有，我要问你。哦、啊，这样。要不然我就当你的替代品吧。我真的好爱你、啊，我绝对没有敷衍你，我就是酒后不敢，酒后不尊严。我真的太爱你了，顾真真，我不会让你再离开我，我也会向你证明，你不是什么替代品。走了，下次喝酒记得叫我，快开。我只是他的影子，我的，我只是他的影子，代替他的未知。嗯，也许你们未完成的故事，是我们的。白月光在照耀，你才想起他的好。朱砂痣就难消，你是否能知道？知道，你不是什么盛范丽，也不是什么文字写，你就是你，顾真真。从背后抱我的时候，期待的却是他的面容。得不到的永远在骚动，被骗来的总是红。好了好了，你是我永远的偏爱啊。顾真真，你简直就是替身歌曲大全啊！喂，我发你的新闻，你看了吗？我朋友告诉我，你们假结婚的料就是徐慕英爆料的。现在新闻都在说，陆云琛抛弃他，被你蛊惑上位，搞得陆云琛公司行销受损严重，股价下跌，负面新闻不断，还面临多重撤资危机。你说什么？这个徐慕英一面给陆云琛埋雷，一面扮演深情人设，还说什么坦言不求结果，直接会给出最好的答案。他是真爱陆云琛吗？陆云琛怎么以前评论这么差，喜欢这种人啊？你也小心点啊！徐慕英，我好喜欢徐慕英，给我签个名吧。怎么是顾真真啊？还和徐慕英穿的一模一样。对啊，今天早上徐慕英穿的就是这件。顾真真果然是个模仿怪，提神要。
姐姐，我好喜欢你。姐姐，给我签个名吧。果然这么懒得撞了。对不起，我去换，我去换。撞衫不可怕，谁丑谁尴尬。姐姐凭什么去换啊？是我不好，早上出门急了，随便穿了一件，给妹妹造成困扰了。我这就去换一件。姐姐果然是人美心善，爱了爱了。等一下。怎么了，妹妹？这条裙子是品牌定制款，比阿瓦蒂斯塔巴黎，全球都只有一件。徐小姐这件是怎么回事啊？啊，我这一件也是专门定制的，全球唯一一件。比阿瓦蒂斯塔巴黎，我可能记错牌子了。最近比较流行这个款式，所以别的品牌也参考了这个样子。连细节都参考的一模一样，说好听点是高仿，说不好听可是山寨啊。我知道我和陆云琛的事情让你不开心了。可是我这次回来，并没有做任何破坏你们的事情啊！你为什么要处处排挤我呢？再说了，我们两个谁是高仿，谁是山寨，我想你心里应该很清楚。我在跟你说裙子的事情，我有跟你说我们的事吗？还有，我没有模仿你，更没有要取代你。我所做的一切都是为了陆云琛。你可以恨我，也可以继续搞小动作，但是我警告你，如果你继续让陆云琛不好受，继续黑他的话，绝对不会放过。然后去了郊外那边的小机场，姐，我们先去公司吗？不行，去公司太危险了。陆云琛因为之前我放的黑料，最近老是被记者和他之前的仇家堵。晚点吧，我换件衣服去郊外的小剧场，那边人少，偏僻，好办事。好，别忘了联系记者啊。哦。陆云琛，今晚的头条将会是你和我密会在深夜剧场。哼。晚上我要去城南的小剧场，不回来吃饭了。你不许减肥不吃饭，你才是加班不吃饭的那个吧？你家陆总的两个必餐，谢谢。珍珍，我支持你啊！你可千万不能让小三撬了你的婚姻啊！毕竟你们这对 CP 我追的最久了。少八卦，少八卦啊！走了。嗯，不过呢，陆总肯定不会变心的。毕竟追了你那么长时间，你不在这里打工的时候都来找过你呢。你说什么？嗯，你忘记了吗？陆云琛就是之前那个创业青年呢。你给他蓄水热饭的，你走了之后他老来打听你的情况。听说你签了公司当演员，他有些失落呢。我以为你一直知道，他以前就坐在那个位置。我觉得这里的一切都好熟悉。我失忆了，看我的报道。我五年前创业的公司好像离这不远。真的吗？这么巧？我五年前就在这里打工，而且当时周围就只有这一家餐厅，所以你肯定来这里吃过饭。你的轨迹，人爱与死意挥洒，如风刺激。原来我也是个小粉丝的人。
顾真真，那个龙套怎么可能？我不希望再有下次。原来我也是有小粉丝的人了，为了你，我一定要努力下去。嗯、好感人啊！果然是个性情中人。你说的都是真的？我也奇了怪了，这陆云川像我这么好的人不喜欢，喜欢你这种货色。哎呀，你们快点放了我吧！我这次回国就是为了赚点人气，就没想过要抢陆云川。再说了，这陆云川一点都不喜欢我，他看到我就像看到怪物一样避之不及的。顾真真。恩人夫人，请受我一拜。恩人夫人，你们不是来邮差保驾的吗？我们从头到尾都没有说话。哦，你怎么以貌取人？陆总选择我们的希望小学，我们知道有人要黑他，我们就赶过来报恩，甚至都见不到陆总，我们就只能过来堵人了。啊徐慕英上次给了红包，说如果见到顾真真就多派点人在手上。那我赶紧去办，快走快走！不行，我老实吧。你是来找真真的吧？顾真真以前在这里打工，但是现在毕业了。不过你要是还喜欢他的话，好可以在电视上看到他哦。搜集的粉丝以及媒体曾经拍摄您来小剧场看手印的视频资料，我都收集好了。
相遇，喜欢这些微笑的事情，是两个灵魂终于等到相遇。我愿陪你尝尽这种欢喜。这个礼物我就收下了。顾真真，徐小姐，请自重你先把欠了半年的药费给结算一下。奶奶，你还记得之前那个让我好好吃饭的茶餐厅女孩吗？哦，你那个初恋小女孩，我喜欢她，你一定把她娶回来，好吗？我们要结婚了，是吗？哎呦，太好了！<笑>那个，嗯，饭菜热好了，记得吃。你怎么了？什么情况？王叔，王叔，你过敏啊？怎么办？王来，是医院吗？来来，快上快上快上！怎么样？是这个药吧？是几片啊？这个可以吗？是几片啊？来来，吃啊吃啊吃啊！你醒了，我给你煮了粥，我去拿。啊、我以为我们早就是那种相依的关系，我以为三年的契约，来来来，已经可以变成相守。好点了吗？今天是最后一天，不出太大。不着急，我先收拾东西，明早联系，一起去。你每天看的这些小说是什么名著？名著？这才不是名著呢，这是我的做梦素材。做梦素材。啊！里面的男主都会不顾一切的爱上女主，并且为女主牺牲一切，不管什么样的情况下，都会死死抓住女主不放的。嗯啊、都是我不好，是我太迟钝了。不是你，是我。那我们永远都不要分开了，好不好？
，金秘书啊，他是谁啊？他。我的契约老公，他又失忆了。他上次是只记得我，这次是完全不记得我。快上那个 Z Z G app， 要是我们所有的回忆。那个 app 还在试验阶段，之前的记忆没法存档。然而，不同于上次的孤单和无助，这次我有丰富的人证物证和充分的反失忆作战经验，我才不怕他想起来我呢。蓝焕，你知不知道你为了追这阵有多有心思？各种礼物，零食，各种惊喜，是你都忘记了吗？你要很快把钱找回来啊！总之，你对顾真真那叫一个一眼万年青，人生中血猫依旧。新婚后爱，日久生情，英雄救美，护妻狂魔。真的？嗯。虽然他们有一点点美化，但是基本也尊重客观事实。我居然这么厉害吗？还这么舔狗？不一定是疯了，没关系。对于失忆这种艰难反复又戏剧的病症，我有的是作战经验。如果这，你的场面刺激法。啊，我好痛！怎么办呀？都走不动路了。哎呦！那你为什么要把自己搞成这样出来？果然，撒娇的女人最好命。我想。我看你每天吃的挺多的，应该挺馋的吧？希望你明天不要上头版头条。以后呢，我就每天带你来吃，吃到你想起来为止。反正我们还有一辈子的时间，我顾真真奉陪到底。以前呢，你通常会点 A 套餐，这个这个这个，但是我本着童叟无欺的服务态度。推荐你点两个 B 套餐。你诈骗吗？这餐单上 B 餐就一个柠檬茶和菠萝包。陆云琛，你要气死我吗？你自己看。本套餐包括我、陆云琛及名下所有财产。最重要的是，我永远爱你的心，因为欠你一个正式的求婚。真真。你愿意和我陆云晨，无论是失忆还是失智，一辈子都在一起。我愿意。霸总和小娇妻过上了幸福的生活。
欣欣，有结果了吗？欣欣，我拿到大学录取通知书了，你个大学啊！啊、哦，那你要早点回来看我给你解剖。他们携手一起完成那些细小甜蜜的心愿，直到那天。等我开完会，明天开始租房长江。我订好了机票，去你最想去的幸福岛度蜜月。乖乖回家等我。是吧？我就喜欢看霸道总裁爱上我的小说。先生，你要点点什么吗？随便，先生，吃饭这么重要的事情，怎么能随便呢？还有，您从中午做到了现在，太阳落山了都没有吃饭，这样对胃不好的。那就来个套餐黑榜，然后一杯冻柠茶，去冰爽甜，再来个炒河粉，一个菠萝包。先生，你还不如点两个 B 套餐呢，还能打折，更划算一点嘛。我在工作的茶餐厅，因为点 A 餐还是 B 餐的问题，和我的顾客，也是我现在的老公，科技公司的一个 App 开发小职员，陆晨，相识，相知。不知不觉，我们从简单的顾客和服务员，变成了每天晚上一起回家的关系，到最后，变成了一起回一个家的关系。我们结婚啦，我们决定去幸福岛度蜜月。本来以为可以这样白头偕老的一直幸福下去，然而，不幸发生了。真的，真的，真的，真的
明天就走了。刚登记的时候欠了我九块九，让我一辈子来还。行，记得达成。十一的霸总，准备追回田七的最后套路，就是大片诅咒，却没想到好心做了坏事。喂，你好。今天说我们全公司的餐都在你这订。全公司在这订？对，我们要一百份。一百份？啊，这么多？行行行，那我们这边给您准备一下。啊好，谢谢啊。快准备。好了，来这里，还有这些。哎，你跟陆晨到底什么关系啊？他号召我们全公司的人都点点赞。啊？谁让你给我走后门的呀、啊？对不起。上来。其实你可以试着多依赖我一点。欢迎光临，人口酬宾、啊。欢迎光临。顾晨晨终于在自己的努力下，争取到了新的角色。欢迎光临，袁姐。却没想到。是个骗局。服务员，打包。先生，您的东西已经打包好了。好，谢谢啊。啊，您还没给钱呢。给钱？行啊，那你们俩走，跟我回家取一下。哎，你干嘛？你放开我！陆云晨英俊的外表和高洁的品质，瞬间让他成为全城名媛心中最想嫁的男人堂哥。所有光复老店都想来勾引陆云晨。这里有人了！四两拨千斤，一言不发的击败。你怎么还不回去啊？真真，你天天都把结婚证带身上吗？反正你明天不许来了。看到没有，长得也不好，个子也不高，根本配不上我家晨晨。长相也不行，家庭也不行，背景也不行。哎，顾晨晨精心打扮，来来来，本想在对陆云晨最重要的夫妻晚宴上好好表现，这个学历都不高吧？这不像，遇到了错的。服务服大家。哎呀，今天要喝酒，这个不能少啊！叔叔，我不喝酒，从来都不喝酒。为了陆云晨的生意，我不会喝酒。决定要他认输。没想到陆云说酒精过敏，早就也做好了为他牺牲一切准备。注意点，嘿，一杯酒都可以了。陈晨，陈晨，陆云晨和顾晨晨都感受到彼此的对方的从来就是九对九，是恋爱热门的。传说只要周六周日晚上十二点，在这里亲吻的话，就会成为永恒的爱人。这里一定很贵吧？毕竟成交一刻值千金嘛。这个顾沾沾戏份也太多了，人设也太 A 了，感觉都抢了男主的戏份。可是，你在我心里面，永远都是女主角。那就让他们永远的幸福下去，不要来旅行，不要来旅行，好不好？沾沾，明天很意外，谁也不知道哪个会醒来。但最重要的是，我们有很多美好的回忆。我们现在在一起，以后的一切都会更好的。真真，你要乐观，坚强一点。有人
吗？有没有人？有没有人呢？有没有声？我说错了吗？一个故事的时间，对，一个故事的时间，等我妈好了，继续说。我叫顾真真，我觉得我的人生活在一本简单又独特的小说里。这本小说的作者是我和我爱的人。今天我们陆总好像比昨天更帅了一点。我的陆总，今天是你昏迷的第四百二十八天，但你的小娇妻今天在茶餐厅一共卖出去五百份饭，破了自己的记录。现在我已经成为名副其实的西施人气服务员，很多弟弟找我要合影的。你是不是嫉妒啊？那你快点醒过来嘛，好不好？